matar.怎么向皇上交代？杀了我吧！你的主子是谁？你还和什么人联系？说出来，对你我都有好处。或者，我可以请皇上开恩，赏你个全尸。老爷，小姐出去了，让她去吧。需要知道吗？不需要吗？需要吗？嘿嘿，公子，其实老婆子吧，是专门测字算命的，就看看公子今日的气运，特来点拨点拨。好啊，那你就给我测一个字。说。傻。这公子长得白白净净的，为什么专测这个字呢？去找人，对，男的，不对，女的，对，那你不找，找到也只剩下尸体。赵姑娘这么狠毒，就不怕没人敢要你？我问你呀，老太婆是不是要？还装吗？不装吗？装吗？不装了。哎，客官，里面请。赵姑娘，你身上有着宫里女人特有的胭脂味儿
，还有各种毒药混合在一起的味道。这天底下有谁的身上会同时有这两种味道？夸我呢？要找李少白，为什么不去少林寺？他不在少林寺，昨夜封了城门。有案子，他一定会在这儿等着我的。看来我的好奇心得收敛一点吧，要不然全被他猜中了。你不但有狗鼻子，还有一双驴耳朵。哟，赵姑娘也在啊！我正好找你有重要的事儿呢。死者叫朱子玉，是刑部的尚书，正在调查孙耀祖逆反的案子。昨天晚上从地牢回来之后，就被人毒死在书房里，门上还被人贴了符。画的什么？七月十五，冤鬼索命。传说中，每年七月初一，冥王就会下令打开地狱之门，让那些终年受苦受难、禁锢在地狱的冤魂厉鬼，到人间游荡，享受人间学识。七月十五，也是民间的鬼节。哎，你干什么？原来是一张催命符，这可是物证。什么证？可昨晚是七月十四，那为什么要提前杀人？凶手留这张纸条，肯定是装神弄鬼。七月十五是用来祭祀，七月十四才是鬼门大开的日子。没事吧？我要把这本书拿回去。是孤独，孤独是苗教特有的杀人手段，能在人体内潜藏多年，而毒发的时间完全由下古人控制。这种毒
只有下蛊者本人才能解读。你是说，有人提前在朱子玉身上下毒了？这个不确定，因为当面下毒也能杀人。不对，毒是之前下好的，只是等到昨晚才让蛊毒发作。墙上的黄符。就是为了故意制造魔鬼杀人的假象。这个你不能动。他说的对，大人，我知道啊，你是一个探案的高手，可这钥匙跟本案的案情无关呢、啊。朱大人在查谋反案，昨天来过天牢，要犯孙耀祖，就关在这里。那为什么会关在大理寺？京城牢狱防卫分为四等，一般的刑犯有开封、府衙看管，重犯、要犯关在了刑部，那些穷凶极恶者送到天牢，刑部管不了的就关在。大理寺的地牢，上官叔叔，还有刑部管不了的案子啊？谋反乱政，破坏朝纲，这样的犯案者，多是一些皇亲国戚、倾国重臣。嗯，刑部管不了啊，也没人能管。所以就把这些包袱抛给了大理寺。我不过是一个区区的三品官员，就是搭上我全部的身家性命，也动不了那些老爷们的一根头发。这地牢是先帝下令建造的，由刑部、吏部。大理寺共同监管。为了防止有人通敌越狱，这地牢的钥匙也是由三方共同掌管这地牢从建成至今已经修造多次，最后一次改造大约是两年前，由兵部侍郎龚书鸿亲自监造，把这地牢的铁门改成了机关门。苏红，他是当今天下里第一个机关高手。小姑娘。这的火把怎么都灭了呢？有血腥味儿。
什么东西啊？啊，黏糊糊的，是血。孙耀祖上写的是一模一样，这是孙耀祖来报仇，是冤鬼们来报仇。胡说八道！哎，后后面，后面。大家谁都活不了。孙耀祖的话应验了，他是找我来报仇的。你放松点儿，他们是被人杀死的，那些条幅是早贴上去的，只是进洞的时候光线太暗，我们没看清楚。放屁！地牢里没人能来。就是在我手上呢。孙耀祖说过什么？铁石磨，冤鬼索命，大理寺、刑部、吏部全都要死，全都要死啊！你们相信这世上有鬼吗？我相信。他说什么你不信？我爹爹天天念佛，他说佛就住在灵山，有仙有佛，就肯定有鬼。佛家里讲，上有西方极乐，下有无间炼狱。一个人作恶太多，死后就会在炼狱中受苦。这些人明明是被人杀死的，根本不是什么鬼神作怪。我的想法跟你是一样的，大人。上官叔叔，这个案子蹊跷太多，有许多事儿啊，都不是人力可以办得到的。大人说的是，如何进入地牢？大理寺的地牢，戒备森严，从入口到机关门口只有一条路。你要是硬闯呢，他就会惊动守卫。即便他能够避开所有的守卫，可是他没有钥匙。也进不去地牢啊！就仅仅这一把钥匙，就得分三次
，才能打开一个锁孔的机关。还有一个最重要的问题，就是那天咱们五个人在地牢里发现尸首的时候，我曾经看过地牢的墙壁，上边什么都没有啊。大人，我有一事不明。既然钥匙在您、赵大人、朱大人三个人手中掌管，您三位离开地牢，门自然会被锁上。那仵作和狱卒怎么会死在地牢里呢？这个问题很简单。地牢里的囚犯都是牵扯要案的，所以每个囚犯都配备一个专门的狱卒。仵作是负责逼供的，在接案之前。这些人要一直住在地牢里，不得外出和任何人接触。大人，这三把钥匙会不会被仿制？绝无可能。自从莫龙死后，世上就没有第二个人能够破解公叔红的机关了。此案我已经奏明了皇上，皇上降旨。七天之内，必须抓到凶手。七天，上官叔叔，七天连破案的时间都不够，别说抓凶手了，抓个鬼啊！<笑>你这话是说对了，就是要抓鬼。我能不能见见公叔红前辈？我们老爷不便见客，大人还是请回吧。放肆！本官奉旨查案，公叔红想造反不成？我们老爷是接到了圣旨，在没有完工之前，不得走出密室，更不得与外人接触。若为军令，满门抄斩。你们家老爷闭关多久了？三个月。让他们进来，请。最后一次改造由兵部侍郎公出红亲自监造，钥匙进去的方向、角度也都不一样。世上就没有第二个人。能够破解公叔红的机关，王爷。见到公叔红了？没有。那密室里的人是谁？会有。会有。公叔红根本就不在密室里。他在，只不过密室的里面。还有一间密室，公叔红有王爷和太子称有，这案子没法查。公叔夫人应该没有说谎。公叔红确实有三个月没有出房门，你怎么知道？我在他书房的书架上看见一把算盘，算盘上左边的三根圆柱上各有十个木环，最右边的圆柱上有十二个木环。公叔红是用它来计算时间，右边的十二个木环代表着一年要十二个月
，左边的三十个木环代表着一个月三十天，这些木环刚好停留在四和十三的位置上，这说明从四月十三号以后，洪书红再也没有出过密室。到今天，刚好是三个月零两天。我想这个案子跟洪书红没有什么关系，因为三个月前孙耀祖还没有报。现在唯一的线索也断了。奶奶，姑娘，我来，我来。找死！我我我，我只是想帮忙奇怪吗？怎么了？我明明下令封了城门，可是一夜之间冒出这么多习武的人，还都是邪道的。就连朝廷通缉多年的要犯，也都突然出现了。鬼门大开，小鬼们自然会出来作乱。再说了，能自由进出京城地牢的人。还怕你封城吗？这个人很面熟，江西杀人魔李鄂。五年前的京城连续作案被官府通缉，只不过现在脸上多了几道刺青。见过他，我看过开封府的卷宗，上面有李鄂的画像。李鄂身高七尺，脚长一尺三寸。兵器用的是鄂尾弯刀。那卷宗是我写的，我追了他三年。这典籍，人很糟。请留步。三位，请留步。有事吗？请问三位，买药吗？看二位的打扮，应该是官府中人。还有这位姑娘。非富即贵，你们都是有钱人，命可比老百姓贵多了。你有病吧？无良天尊，贫道没病，有病的是世人。今日是鬼节，妖魔横行，贫道特意从千里之外的茅山赶来，就是为了拯救世人的。你卖的是什么药？灵丹妙药，有病治病，没病辟邪，而且价钱公道，只要。五十两一粒，你这道士看病也要钱啊？呃，道士也是人呐，也得吃喝拉撒睡。物价涨得太快了，就连茅山那个小地方，也得向官府交地租了。没办法，我看，哎。行呀，道士，拿丁香骗人，治不好病，倒也吃不死。是这样，丹药是由九九八十一种草药炼成。滚！嘿，世人不信佛道，没有教养，是很可怕的。对你和报应，早晚会发生在你身上。我撕了你的嘴！你等着，早晚会得到报应。
颈部有勒痕，舌体肿大。大人，您是怎么死的？据卑职推断，这赵大人可能是自杀。房间检查过了吗？检查过了，这屋里没有打斗的痕迹，也没有致死致伤的毒物和凶器，只有一张字条。什么样的字条？给我看看。又是这些人在作怪，已经是第三张了。这个条幅在哪儿找到的？床顶上。找到线索了，赵大人的确是自杀。你这人讲不讲理？我先推着车进来的，你得挡着路。什么意思你、啊？哎，这路你家的，凭什么我给你让路？我先进来的，就得我先出去。大理寺的地牢只有一条路，你要是硬闯呢，他就会惊动手。做梦了。最近可能太累了，总爱胡思乱想。梦见什么了？是男的还是女的呀？有没有梦见我？我梦到鬼了。没劲。我去熬汤了，你喝不喝？简单的问题我都没有想到，竟然害了十几条人命。你不要太自责，越是简单的线索，越容易忽略。哎，本官也大意了。这些人身上，虽然都贴了催命符，却没有一个是中毒死的。这两个人。是被李鄂杀死的。江西杀人魔李鄂。是的，大人。我跟李鄂交过手，他的兵器我认识。这两个人
，其中一个是被恶鬼刀贯穿了前胸，另一个被刺穿了喉咙。这边的五个，加上那边的八个，一共十三人。当晚看守地牢的狱卒，没有一个逃掉的。凶手的计划很周密，他是怕我们。识别出他的真实身份，可是为什么他不在当天夜里杀死这些狱卒，而偏偏要等到昨天呢？时间，他是在等时间。只有在昨晚杀人，才能制造更大的恐慌。嗯，因为昨天。是鬼节，就是让所有人相信，是恶鬼在报复。还有一件事情，我要告诉你：户部尚书严方严大人，工部侍郎马如是马大人，也在昨天夜里被杀了。尸首刚刚运到刑部。可这些和孙耀祖的案子有什么关系？他们都参加过之前的审讯。没想到一个孙耀祖的案子，竟然连累这么多人。你真认为他们是为了给孙耀祖报仇？<笑>那为什么本官还好好的呢？全城戒严。挖第三尺，也要把这个李鄂给我抓出来。是，大人。沙管叔叔。我只能暂时控制蛊毒发作的时间，想要他活着，就必须找到下蛊的人。这根银针到底能坚持多久？七天，七天后要再不能解毒，神仙也救不了他。又是七天，真是巧啊！皇上给我查案的最后期限也是七天。如果我找不到凶手，我也活不了。我想单独去找一下苗教的人。嗯、我知道你想说什么。可我什么也没说。不是他干的，不是赵灵儿干的。我也不希望是他。可他是莫千里的徒弟，是天下顶尖的用毒高手。是蛊毒，我想单独去找一下苗教的人。你不相信我？我们还聊什么呢，狄大人？你之前怀疑过少林寺，怀疑过我，李公子，我现在只跟你讲案情。当天，我们五个人一起进入地牢。赵姑娘，后后面。当晚赵康就死了。四个人又一起检查尸体。
，上官大人又出事了。上官叔叔，那那两张催命符到底是谁贴的？不是他，你知道不是他，他没有杀人的动机。可你要知道，他之前离开过很久，可又突然出现了。大人，李鄂找到了。江西杀人魔李鄂，岭南快手杜峰。百臂神元魏雨通，朝廷通缉的要犯都到了。这是谁？车官，我们店被人包了，您还是到别处吃去吧。我也是东家请来的客人啊，客官，您请。李鄂是查出真相的唯一线索。杀掉狱卒的不止他一个人，这些毫不相干的江湖人士联手去杀狱卒，看守，是利益的驱使，还是受人所迫？现在还不能打草惊蛇，我相信更重要的人。很快就会浮出水面。年轻人，到我这儿来坐。婆婆，我想先讨些栗子吃。嗯、老人家，能向您讨些栗子吃吗？也不是为吃饭的，不是，客官，走走，哎，哎呀，让一，客官。在下童有道，是茅山的炼丹道人。我刚才说了，我到这儿，一不吃饭，二不住店。可到客栈来，不吃饭不住店，来干什么？啊？嗯，就是街上那个卖假药的吧。<笑>我是卖药的，可我不是卖假药的，我卖的可是灵丹妙药，能解百毒啊！我知道各位。都遇到了一个大麻烦，躲不掉，也跑不了，只能坐在这里等死啊！臭道士，你说什么？别发脾气，别上火，更不能大声说话，小心把你身上的毒虫吓醒喽，他咬死你！催命鬼，给你们下了蛊毒。让你们每个人完成一个任务，然后在今夜子时给你们送解药。可你们想过没有？该杀的人都杀了，那催命鬼还会来给你们送解药吗？毒是他偷偷给你们下的，等你们解了毒，你们会放过他？你不会就是催命鬼吧
。我要是村命鬼，刚才就毒死你了。贫道在茅山修炼多年，算定各位遭此大难，才特意下山为各位消灾解难来了。<笑>你会有这么好心？<笑>我不是什么好心，我也算不上是善人。我的丹药是要花银子买的，五千两一粒。你是说，你的灵丹能解掉苗教的蛊毒？何止是蛊毒啊，就连西域毒王。莫千里的追魂咒，碰到这颗药丸，也不起任何作用啊。那老婆子倒要看看你有多大的本事。你要干什么？童儿，童儿，你，童儿，童儿，你，你到底是什么人？我就是这蛊毒的主人，苗教教主，蓝婆子。原来，你才是真正的催命鬼。放屁！我老婆子要杀人。还用得着找你们这帮废物吗？那催命鬼偷了我的金钟儿，到处下毒。我是为了找他才到这里来的。金钟儿，就是给你们下蛊的毒虫。要不然，那催命鬼有什么能耐能控制你们？嗯、抽道士，你不是能解毒吗？你徒弟快死了。你倒是救他呀！哎呦，蓝教主，我错了，我真是有眼不识泰山呢。我刚才都是瞎说的，我哪会解毒啊？我是在饭馆里听见魏大侠和杜大侠聊天，才知道他们中了毒。不瞒你说，我就是想过来骗点钱花。臭豆，你个耍我！不用害怕，今天我只找催命鬼一个人，拿回我的金钟了。既然你也是来找催命鬼的，又何必杀人呢？你的栗子吃完了，蓝教主，能不能放了他？蓝教主，我错了，我真是有眼不识泰山的，我刚才就是瞎说的。我，哎呀，你笑什么？我像那个臭道士，一点儿本事都没有，还说会解莫千里的毒。放心吧，你徒弟他一点事也没有，把栗子塞了他嘴里。
教主，我们今天是来找催命鬼的。臭丫头，用栗子解了道童的毒。那莫千里是你什么人？我师父。既然赵姑娘是莫千里的高徒，就一定能解我们身上的孤独。你们的毒根本没得解。你说什么？苗家的蛊毒，只有下蛊的人才能解开。我没记错的话，这蛊虫是蓝婆子养的吧？她也许能帮到你们。哼哼，好一个伶牙俐齿的丫头。蓝教主。这小姑娘说的，是不是真的？没错。你们体内的毒，确实只有催命鬼能解。不过，我还有一种办法。什么办法？杀掉催命鬼，这样才再也没有人能控制你们体内的蛊虫。催命鬼就在这间屋里。你们打打闹闹，折腾了半天，估计你们今天谁也离不开这件事。你阴阳怪气，不像是好人。莫非……嗯，我不是催命鬼，我要是催命鬼，早把你们杀了。葛三儿，除了屋里这些人，还有谁进来过？谁是葛三儿？没有啊。你要是不说，就活不了。现在不应该把视线都放在已经死去的葛三身上，却忽略了我们身边的人。如果催命鬼再次用蛊毒杀人，蓝教主，你是不是就能把他找出来？当然。好，在场的所有人，除了蓝教主和他孙女以外。每个人都有嫌疑。既然大家都中了毒，蛊毒发作是死，找不出催命鬼，走出客栈也是死。与其等死，还不如让蓝教主在每个人身上再下一次蛊。你这什么馊主意？因为真正的催命鬼是不会给自己下毒的。反正都是死，还不如和他赌命。我。是没有中毒的。现在和大家一起赌。果然聪明。我还有半瓶古药，除了我和心儿，所有的人每人一粒，必须吃下去。谁要不吃，他就是催命鬼。心儿，把药发给大家
，蓝教主，我能不能不吃啊？我就是个卖假药的。你可以不吃，不过，他们马上就会把你剁成肉酱，再扔出去喂狗。行，那我吃。你你别忘了给我解药啊。就在我手上了。起来了，你到底搞的什么鬼？你小童，别装了，蓝教主给我们吃的根本不是毒药，药还在你手里拿着呢。米少白，你果然聪明。童儿，原来你就是催命鬼呀、啊！不错，那。那你干嘛拜我为师傅啊？不找个傻子在我身边，我不就被发现了吗？诸位，我跟他可是刚认识，我跟你们一样，也是受害者。
真正的催命鬼还活着，兵部侍郎赵信如，工部韩硕，杜冲，还有吏部的张阔海，全都被杀了。他不是真正的催命鬼，你说过，真正的催命鬼是不会给自己下毒的。可他中了蛊毒。对，从李鄂的出现，我们就被引入了催命鬼的圈套。他抛出一条线索给我们，就是为了让我们往错误的方向去。四处贴黄符装神弄鬼，就是为了混淆视听。他要腾出手来，继续杀害其他的鸟鸟。他以蛊毒威胁众多高手，杀害的都是朝廷幕府。从孙耀祖被杀后，事情就和朝廷的逆反案。必然的关系，能够诱导我们思路的人只有一个。这个人，我们应该很熟悉。应该和闯入地牢、杀害孙耀祖的凶手是一个人。我终于想明白了，大人。解药找到了。啊！你敢给本官下毒？现在所有人都知道你已经中毒，现在毒死你。也没有人会怀疑我们。我早该想到是你，因为只有你，能顺利的通过守卫，进入地牢。你把地牢机关说的那么复杂，只是为了把我们的视线引到公叔红的身上。<笑>本官，让你们失望了。地狱游记。这本书是你送给朱子玉的，赵康的房间里也有一本。你在这个书上下了一种叫空心兰的毒药，这种药无色无味，很难被人察觉，虽然不会有致命的作用。但吸入太多，会令人产生幻觉。你杀了朱子玉，在罩着，对孙耀祖行刑的手段杀了武作和狱卒，就是让赵康觉得是孙耀祖回来报复。赵康是自杀的，赵康是被你吓死的。你知道赵康？对朱子玉的死充满了恐惧，还送给他一本《地狱游记》，再加上空心兰的毒性，自然会产生幻觉。你挪动了他卧室外面的灯笼，让光影发生变化。只要有人在门口，赵康就会看到鬼影。赵康是个胆小的人。因为承受不了恐惧，所以自杀了。第一次去地牢的时候，墙上的符应该是你贴的。我们五个人同时进入地牢，你手里拿着火把，却走得最慢，因为你要避开我们的视线，去贴那张符。哼，不错，停尸房上那张符。也是我贴上的，而且我还知道，你是莫千里的高徒，即或是给自己下蛊，也没有生命之忧。你把我们引去蓬莱客栈，自己去杀兵部和户部的官员，既不会被我们破坏，又不会有人怀疑你，因为谁会想到，催命鬼会给自己下毒呢？更没人相信
一个卧床不起的病人，会到处杀人。我的计划是不是很完美？你确实很有手段。你杀孙耀祖，只是一个幌子；杀赵康、朱子玉，兵部、户部的官员，才是你真正的目的。不杀孙耀祖。怎么会让你们相信是恶鬼在报复？在这次州府官员逆反案中，你拿到了一份名册，我这也有一份，只不过我这份名册全是顺从官员的名单，他们接到了夜叉令，却不肯造反，结果。都是死路一条。逆反官员的名册上，为什么没有你的名字？因为，我就是这个。发放令牌的人，知道你为什么能活到今天吗？那是因为主公舍不得杀你。不过现在上风有变，你今天非死不可。上官路，上官大人。京城的名医都看过了，连给皇上看病的太医，看赵姑娘一脸愁容。如果在比武大会那天
一五七不死。老爷，小姐出事了。他怎么样？生死不明。云儿本是百毒不侵之人，可他最惧怕的，就是他师父莫千里养的那条西域毒虫。这种毒虫，专门吸食人血，剧毒。可就在他吸食灵儿的血之后，却变成了这个世上最好的解药。狄大人，我漂亮吗胃中咬的人，就再没有
生还的可能。罢了，上官路都盼。了。太子不可回信，大宋江山，还指望太子君临天下。接连死了几个三品的大员，大宋的江山，未未可及呀、啊。路漫漫，其修远兮，勿欲与君上下求索。听说将军府闹鬼。唐将军的大公子已暴毙，二公子病魔缠身。唐将军戎马一生，为国为民，立下了诸多战绩，没想到却如此下场。太子，公叔弘。最近找过庞将军，为何？公叔弘深受皇上重恩。太子交予他的事，我把他说给庞将军。我做的事情，都是关于稳定朝政的，不怕父皇说我。倒是将军府的事，没有那么简单吧？太子的意思。将军，他还在门口这个世界，不必眷恋真心的事。